Adalghero e Rabbi all'incrocio tra Via Matteo T e Via De Gasperi. Per le 36 famiglie che abitano nel palazzo di edilizia popolare di proprietà dell'area, ormai vivere è diventato quasi un incubo. Ora più che mai la situazione è diventata insostenibile. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'ennesima volta per interdire un'area dell'edificio. I balconi sono pericolanti e c'è il rischio che i calcinacci possano cedere. Nessuno vuole sollevare polemiche, puntare il dito contro qualcuno o andare allo scontro. Però, dopo aver costruito un comitato di condominio, i residenti si stanno organizzando per darsi una struttura più dignitosa. Tra i vari problemi che interessano la struttura, quelli all'impianto fognario, sarebbero stati segnalati una marea di volte dagli stessi residenti, che ora si ritrovano oltretutto a fare i conti con una forte perdita d'acqua. I vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che interdire il passaggio nel punto più pericoloso, un provvedimento provvisorio che ovviamente potrebbe non bastare. Il Banco di Sardegna e SPA rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha nominato il consigliere Ingegner Giulio Cicognani quale vicepresidente del Banco a seguito delle dimissioni del dottor Luigi Odorici, già consigliere e vicepresidente del Banco stesso. L'ingegner Cicognani, laureato in Ingegneria Elettronica, è stato tra l'altro consigliere della capogruppo BPR Banca SPA, presso la quale ha ricoperto altresì gli incarichi di presidente dell'organismo di vigilanza, presidente del comitato controllo e rischi e di presidente del comitato amministratori indipendenti. Professionisti al lavoro a Sant'Anna d'Alghero per valutare le 22 idee progettuali presentate per riqualificare l'immagine complessiva del bastione Magellano, il bastione Cristoforo Colombo, il lungo mare Dante, per proseguire lungo la passeggiata che conduce al Colle Balaguer, ricomprendendo le strutture esistenti del Caval Marie e Balaguer. Insediata nei giorni scorsi ad Alghero la commissione cui spetterà il compito di scegliere i lavori migliori del concorso di idee internazionale bandito dal comune di Alghero per ridisegnare l'ambito edilizio urbano e paesaggistico ambientale della passeggiata sul lungomare. Così fanno sapere da Sant'Anna sulla questione che ormai non trova una soluzione definitiva da un paio di anni. La procedura è articolata in due fasi. La prima, di preselezione, si svolgerà attraverso la valutazione delle proposte metodologiche dell'esperienza pregressa che determinerà la selezione delle dieci migliori idee progettuali che saranno ammesse alla selezione seconda fase concorsuale di presentazione dello studio di fattibilità. Intanto oggi è prevista la seconda riunione della Commissione, qui seguirà l'esposizione pubblica di tutti i lavori con la possibilità da parte dei visitatori di poter esprimere i propri giudizi concorrendo così ad individuare i migliori. Master plan di riqualificazione che prevede un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro con opere da realizzarsi con interventi di dettaglio e specifici appalti di finanza di progetto. Nel frattempo si supera l'emergenza e si risolvono i gravi problemi ereditati. Si concluderà entro il mese di maggio l'intervento programmato dall'assessorato alle opere pubbliche che prevede la messa in sicurezza definitiva dell'intero lungomare mediante la sostituzione dei parapetti metallici installati nell'estate 2014 sugli affacci a mare dalla torre di San Giacomo alla Stronas con ringhiere in ferro zincato non scavalcabili e totalmente riutilizzabili. I vigili urbani di Sassari ed i rappresentanti di quelli di Ozieri, Porto Torres, Sorso, Sennori, Usini, Tissi, Uri, Ploaghe e Mores si sono ritrovati nel santuario della Vergine delle Grazie per onorare San Sebastiano Martire, il patrono dei vigili urbani d'Italia. L'arcivescovo di Sassari, Paolo Azzei, ha presieduto la solenne celebrazione durante la quale ha voluto sottolineare che il servizio svolto dalla polizia locale, oltre ad essere necessario, utile alla comunità e 
ed impegnativo in termini di tempo e di responsabilità deve essere svolto con preparazione, dedizione e con un'attenzione particolare rivolta alla persona e con riguardo alle fasce più deboli della popolazione. Alla messa erano presenti rappresentanti del mondo politico, amministrativo, militare della provincia di Sassari e di vigili urbani in pensione. Durante i ringraziamenti l'assessore comunale Antonio Piu in rappresentanza del sindaco Nicola Sanna e nella veste di delegato alla polizia locale si è compiaciuto con tutti i vigili per il lavoro finora svolto con l'obiettivo di un costante miglioramento e con l'augurio nel futuro di lasciare il corpo sempre più coeso e professionale. Il comandante Gianni Serra ha ringraziato tutti i presenti ma in particolare tutti gli appartenenti alla polizia locale che ogni giorno con spirito di sacrificio e di dedizione al lavoro garantiscono un servizio sempre più impegnativo e professionale che ha portato al raggiungimento di risultati più che soddisfacenti. Ha ricordato che i vigili sono molto devoti alla Madonnina delle Grazie e che ogni anno accompagnano dal santuario di San Pietro in Silchi al Duomo di San Nicola nel giorno precedente alla festa del voto, devozione che ha portato l'allora arcivescovo Salvatore Isgro a nominarla copatrona dei vigili sasseresi. Un ringraziamento particolare lo ha riservato anche a Monsignor Azzei che nel 2010 ha scritto la preghiera per i vigili urbani di Sassari. Padre Stefano ha sottolineato che la polizia locale è presente anche nel mondo del volontariato ricordando che una quarantina di vigili urbani di Sassari hanno offerto il loro servizio alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 operando per oltre 100 giorni nel comune di Amatrice. Al termine della celebrazione tutti i partecipanti si sono ritrovati nel piazzale del santuario di San Pietro per la benedizione dei veicoli di servizio. L'intera cerimonia verrà trasmessa sulla nostra emittente nei prossimi giorni. Ringrazio Monsignor Alzei che ci ha onorato della sua presenza celebrando questa Santa Messa. Ringrazio Padre Stefano, Padre Stefano che ci ha ospitato in questa bellissima chiesa che per noi ha un valore, un valore profondo. Un valore profondo perché custodisce la Madonnina delle Grazie a cui siamo particolarmente legati. Siamo legati perché il giorno che precede la processione del voto la polizia eh, municipale in forma solenne accompagna la Madonna delle Grazie in cattedrale il giorno prima della processione del voto. Ma siamo legati anche perché è la copatrona della polizia municipale di Sassari. Nel eh, 2000 il, il Monsignor eh, Isgro allora Arcivescovo con un decreto vescovile ha appunto nominato la Madonna delle Grazie e copatrona della Polizia Municipale di, di Sassari. Ma oggi è un momento, è un, una data importante perché, come è stato detto da Monsignor Azzè e dal nostro assessore, eh, riproponiamo, rinnoviamo una tradizione che si era un po' persa. Eh, dopo poco meno di dieci anni eh, riproponiamo una tradizione, un momento di un accoglimento in preghiera, un momento solenne che ci fa sentire più uniti. Questo lo dimostra anche la Chiesa, la Chiesa gremita di, di appartenente alla Polizia Municipale e di familiari della Polizia Municipale. Un momento di un accoglimento che eh, risalta lo spirito, lo spirito di, di corpo. Eh, San Sebastiano si festeggia il 20 di gennaio. Gennaio è anche un, eh, un mese in cui si fanno, si fanno i bilanci eh, di un anno di lavoro, si tirano le somme, si studiano le strategie, eh, le azioni del nuovo anno, ma sicuramente la Chiesa non è il luogo adatto per entrare i dati statistici, questo lo faremo la prossima settimana nelle giuste sedi istituzionali, però lasciatemi dire che siamo soddisfatti del lavoro, del lavoro fatto, abbiamo noi tutti dimostrato carattere, personalità, eh, spirito di servizio, di edizione e abbiamo dato il nostro umile e piccolo contributo in direzione del rafforzamento della sicurezza urbana, non solo della sicurezza reale ma anche della percezione, cioè del sentimento di sicurezza che caratterizza la nostra, la nostra comunità. E allora è questa la, la preghiera che noi rivolgiamo a San Sebastiano, quello di eh, farci stare sempre più vicini alla gente eh, per rafforzare con l'esempio, oggi si è parlato spesso di esempio, con l'esempio la cultura della legalità. Noi indossiamo una divisa, rappresentiamo le istituzioni, svolgiamo attività realmente diffuse e in tutto 
tutto ciò che facciamo noi dobbiamo rappresentare veramente l'esempio per, la per la nostra comunità. Ringrazio tutte le autorità presenti, eh, potrei citarle una per una ma rischio di dimenticare qualcuno, però sono veramente tante civili e militari che ringrazio tutti. Permettetemi però di ringraziare soprattutto i miei collaboratori che si sono spesi con spirito di sacrificio, mettendosi in gioco, seguendo, uniformandosi alle mie, ai miei indirizzi operativi e quindi sostenendo la struttura per raggiungere i risultati che davvero io considero, considero importanti. Voglio ringraziare e salutare i pensionati della Polizia Municipale, mai tanti come in questa occasione. E questo per noi rappresenta un altro valore, lo spirito di corpo, l'unità tra tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale. Ringrazio le loro famiglie, ringrazio e saluto soprattutto le famiglie di coloro che non ci sono purtroppo più oggi. E allora San Sebastiano, Beata Vergine Maria, prega per noi e per le nostre famiglie. Grande successo di visitatori nel Palazzo della Frumentaria per la mostra Il Treno, Sogno, Gioco, Realtà e Carion dedicata alla meravigliosa collezione del professore Enrico Della Ca, medico sasserese che è stato ospite degli organizzatori della mostra, l'Associazione Arte e Cultura La Dote e il Centro d'Arte Ulisse di Carlo Antero e Vanina Sanna con un'altra mostra in quell'occasione sul Tibet di cui il professionista è studioso. Bellissimi modellini di trenino e movimento e non solo, la maggior parte realizzati dal modellista ferroviario sassarese Salvatore Fiori, da sempre appassionato costruttore di modellismo, sono stati in esposizione per accontentare la curiosità di bambini e adulti. Migliaia quindi curiosi che in tutto il periodo hanno visitato la mostra. Intanto l'Associazione Arte e Cultura Società e il Comitato Unicef hanno promosso un concorso Il mio viaggio in treno destinato agli studenti delle scuole elementari e medie per promuovere il valore dell'ecologia e della conoscenza del territorio attraverso questo mezzo di locomozione. I bambini hanno avuto quindi l'occasione di esprimersi con disegni, saggi brevi e poesie. La rassegna di modellismo terminata ieri è stata dedicata al settantesimo anniversario dell'Unicef. Alla mostra infine hanno partecipato tante scolaresche provenienti ovviamente in treno da diverse parti dell'isola. abbracciato diverse discipline, dalle scienze alla tecnologia, matematica e abbiamo utilizzato il, il mezzo di trasporto del treno che è presente a Sorso e utilizzato ampiamente dagli studenti come mezzo ecosostenibile, come mezzo di locomozione a favore del risparmio diciamo, della, della tutela dell'ambiente. Quindi lo abbiamo poi collegato a diverse, diverse altre discipline tra cui lo abbiamo collegato a tecnologia per la costruzione di, eh, di l'utilizzo di diversi materiali riciclabili per la costruzione del modellino del treno e poi anche eh, l'abbiamo collegato anche a un laboratorio sulle emozioni, far sentire ai bambini l'emozione di salire sul treno, provare eh, cosa si prova a stare sul treno, dal, dal viaggio, l'ansia, la paura di dover affrontare eh, le altezze um, e poi anche di scoprire tanti paesaggi, il bello di vivere insieme, di affrontare tutto un, un percorso con, con i compagni, cosa che invece in macchina non riuscirebbero a fare. Salve a tutti, anche oggi di nuovo insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. L'Assonautica Nord Sardegna parteciperà al Boot Düsseldorf in programma fino al 29 gennaio all'interno dello stand istituzionale della Regione Sardegna per coordinare la promozione delle aziende del settore nautico del Nord Sardegna. Il Boot Düsseldorf è la più grande fiera tedesca 
dedicata alla nautica e agli sport acquatici dove sono attesi più di 1550 espositori provenienti da oltre 50 paesi che presenteranno in anteprima le novità e i prodotti della filiera nautica. Quella del nord Sardegna sarà una presenza che segue i segnali positivi che si sono registrati alla fine del 2016 e che potrebbero confermarsi durante questa manifestazione dove la proposta del territorio è programmata da domani e fino al prossimo 26 gennaio. Non mancherà il progetto Cambusa per divulgare la promozione dei prodotti di altissima qualità dell'agroalimentare. Il progetto ha come obiettivo quello di creare un forte collegamento tra i diportisti e i porti visitati attraverso la diffusione delle specialità enogastronomiche della Sardegna che ne rappresentano la cultura e le culture. In Germania si rilancerà quindi il progetto pilota attivato in Costa Smeralda durante l'estate scorsa. L'idea è quella di proporre ai diportisti in maniera organizzata una serie di prodotti agroalimentari di eccellenza che ha avuto importanti risultati ed è stato apprezzato dai tantissimi visitatori che hanno avuto modo di conoscere e degustare i prodotti durante la stagione estiva. Bene, noi anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. In chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti li troverete all'interno del nostro sito internet www.telegin.tv all'interno del quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Mi raccomando fate un salto anche sulla nostra pagina Facebook TeleG, la televisione di Sassari vi lascio ora la nostra pagina sportiva io vi saluto a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima arrivederci la Dinamo vola con una gara vincente, fatta di gran difesa e pregevoli percentuali di tiro, vince a Masnago con un perentorio 83 a 76 contro una compagine tosta come quella di Varese, pluriscudettata, data in forte ripresa e che non merita assolutamente l'ultimo posto in classifica. Quarta vittoria consecutiva per i bianco-blu, vittoria che gli consente di affiancare Reggio Emilia a 18 punti in attesa del big match nel posticipo di domenica sera al Palaserra di Migni. Ancora una volta è Stipcevic a fare pentole e coperchi in un confronto sempre molto equilibrato, ma che ha visto la Dinamo rispettare alla lettera le consegne di coach Pasquini, che a fine gara metterà l'accento proprio su questo punto, senza poi dimenticare di elogiare gli avversari, dicendo che d'ora in poi sarà molto difficile per tutti venire a vincere a Masnago. L'unità del gruppo è la chiave di questi ultimi successi. Ed è proprio da quei giocatori che vantano una più lunga fermentazione in panchina, vedi Dercole e Carter, che giungono le giocate più convincenti, a testimonianza appunto che il gruppo è solido e coeso. Intanto la classifica si fa più interessante, con Reggio che cade in casa all'overtime contro Caserta, consentendo ai sassaresi di affiancarli al quinto posto. Cade anche Avellino a Torino e sorprende la pesante battosta di Meo in quel di Trento. Ora, come al solito, resta poco tempo per i proclami trionfalistici. Mercoledì arriva a Sassari il Partizan per una partita determinante ai fini del passaggio del turno in Champions che diventerebbe matematica in caso di vittoria. Poi, come già detto, la classica contro il Reggio Emilia di domenica prossima. Teniamo alta la guardia perché il bello probabilmente deve ancora venire. A San Teodoro la Torres di Pedro Pablo Pasculli vince per 2-1 grazie ad un gol su punizione di Alessandro Frau e ottiene tre punti fondamentali per la caccia alla salvezza nel girone G di Serie D. I rosso di Pedro Pablo Pasculli avevano trovato il vantaggio al 34 con Fantasia, ottima partita la sua come quelle di Faia Moscato, dopo che Prandelli, per lui una traversa nella ripresa, aveva calciato fuori un rigore al 22esimo. Nel 
secondo tempo il pareggio di Orchi al 35esimo, ma quando il pareggio sembrava cosa fatta, ecco la gemma da posizione impossibile dell'ex Roma e Viterbese. Gioia enorme per i tifosi torresini assiepati fuori dal comunale a causa del divieto prefettizio. La Torres riprende quindi vita a San Teodoro, vince 2 a 1 con un cuore enorme messo in campo dai rossoblù di Pasculli. L'Arzachena batte 0-1 e latte dolce. Nel match valido per la ventesima giornata del Gironi G, gli Smeraldini sbancano il Vanni Sanna di Sassari grazie ad una rete di Andrea Sanna. Al terzo minuto di gioco, Mereu calcia verso la porta difesa da Ruzzittu, Usaie sulla traiettoria e tenta il numero di tacco. Ottima l'intuizione ed altrettanto ottima la parata del numero uno ospite. Rischioso disimpegno difensivo di Del Rio, ma azione che sfuma in un calcio d'angolo senza effetti. Usai serve con il contagiri Canalini, ma la difesa ospite recupera. A Iana gioca particolarmente ruvido e rimedia il primo giallo del match. Al quarto d'ora la partita è sullo 0-0. Punizione di Mereu e respinta di Ruzzittu. L'Arzachena colleziona calci d'angolo. Andrea Sanna penetra in aria, ma trova Pittalis bravo di piede a dire no alla conclusione. Pressione gallurese, giallo a Bonacquisti per fallo su Cocco. Al 34esimo Andrea Sanna tenta la giocata, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Pittali si evita il gol su una clamorosa disattenzione difensiva. Colombo dà un minuto di recupero e si torna negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa subito ammonito Mereu, Usai lancia alla perfezione Spano, ma la conclusione è poco convinta. Ruzzi tuppara e l'occasione sfuma. Buon momento bianco celeste al 50. Mereu pennella una parabola insidiosa che solo l'intervento di Ruzzitu non trasforma in rete. Al 57 Aiana non approfitta di un errore difensivo con palla che finisce in angolo. Arzachena che prova a spingere, Sassaresi che si difendono. Piga rileva Canalini, Aloia entra per Aiana. Al 73 il vantaggio avversario. Andrea Sanna sfrutta il lancio di Nuvoli ed incrocia eludendo l'intervento di Pittalis. Dentro anche Carboni, Arzachena caccia del raddoppio. Mereu pesca Usai che scaglia la saetta ma trova il palo a dire di no a sei minuti dalla fine. Il numero 6 bianco celeste ci prova su punizione diretta ma la sfera va di poco alto sopra la traversa. Verachi rileva Branichi, si arriva al novantesimo. L'esterno di Andrea Sanna finisce al lato del palo, dentro anche Congiu a caccia del pari. Buon latte dolce ma non basta.
informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.